हेलो स्टूडेंट्स आज के क्लस कम्पिटार नेटवर्किंग नेटवर्किंग टोपोलजी नहीं आलोचना करब नेटवर्किंग टोपोलजी की कम्पिटारगलो जो नेटवर्किंग मध्यमे एके अन् संगे संयुक्त है शुद्ध कम्पिटार ना नेटवर्किंग डिवाइसगुलो से डिवाइसगुलो जो एके अन् संगे संयुक्त है तक तरह कि फिजिकल नियम थे अर्थात जगह के खाली चोखे देखते पी देखे बुझते परि ठीक क्या भाव डिवाइसगुलो के नेटवर्के जुक्त करा से ही डिवाइसगुलो के नेटवर्के जुक्त करार पद्धति से बला है नेटवर्किंग टोपोलजी एवं पद्धतिगुलर ओपर निर्भर कर नेटवर्किंग टोपोलजी के छय भागे भाग कर प्रथम हे बस टोपोलजी तरह रिंग टोपोलजी तरह स्टार टोपोलजी मेस टोपोलजी ट्री टोपोलजी और शेषे हाइब्रिड टोपोलजी नेटवर्किंग जो कम्पिटारगलो डिवाइसगुलो एक अन्टार संगे संयुक्त हुए तथ्य परिवहन कर तक से ही तथ्य परिवहन फिजिकल स्ट्राक्चार हे नेटवर्किंग टोपोलजी तो प्रथम बस टोपोलजी नहीं आलोचना करब बस टोपोलजी केमन है बस टोपोलजी होते गवश्य नेटवर्किंग के एक बैकबोन केविल व्यवहार करते हैं बैकबोन केविल अर्थात मूल जो केविल जार ओपर बेस कर नेटवर्किंग तैरी है और सेखान कानेक्टर माध्यम आलदा आलदा नेटवर्किंग डिवाइसगुलो से कम्पिटार होते प्रिंटार होते स्कैनार होते कैमरा होते से डिवाइसगुलो के सेखान बैकबोन केविले थे के आलदा कानेक्टर माध्यम कानेक्ट करते हैं तो हमें एक क्षेत्र में प्रथम क्यों लगे एक बैकबोन केविल और प्रत्येक डिवाइस के कानेक्ट करार्जन एक कानेक्टर व्यवहार करते हैं एवं डिवाइस दुई पासे बैकबोन केविले दुई पासे दोटो टार्मिनेटर व्यवहार कर टार्मिनेटर क्या व्यवहार कर दी तरगे हमें जानते हैं जो क्यों तथ्य परिवहन करा धरा जा जो कम्पिटार थे बस टोपोलजी से कम्पिटारे तथ्य परिवाहित करते हैं तो हमें बस टोपोलजी थे जे इनफरमेशन बहरे बड़ोबे से यही तारे मध्यमे कम्पिटार का जाए जाए और जाए सवार का आलदा आलदा भावे गए पोछबे एपर सवार का आलदा आलदा भावे पोछनर पर एखान जो हमें एखे पाठिए दीची तक हमारे सेंडार ए रिसिवर दोटो कम्पिटार ही एड्रेस वो तथ्यटार संगे संयुक्त थे जार जो जे कम्पिटार के पाठाना हे केवलम्र से कम्पिटार ही तथ्यटा ग्रहण कर बाकी कम्पिटारगलो क्योंकि तथ्यटा ग्रहण करना एवे ये कम्पिटारगलो तथ्यटा के ग्रहण करलो ना से ही तथ्यगुलो कि तथ्यगुलो क्यों तारे मध्य इतस्त घोरा घूरी करते थे ये तथ्यगुलो तारे मध्य इतस्त घोरा घूरी करते थे से गुलो के एक निर्दिष्ट समय पर जो सेगल के नष्ट देना ना जाए जे नेटवर्क चलते ये पुरो नेटवर्क चलते ये पुरो नेटवर्क मध्य एक्सट्रा लोड एसे जाए कारण वो अतरिक्त डेटागुलो चलते एवं एक्सट्रा लोड जख ही चले आस तक नेटवर्क अवश्य स्लो होते थे जाते यहाँ ना हो जाते एक्सट्रा लोड ओपर जमते ना पड़े तर बस टोपोलजी जो बैकबोन केविल तर एमाथाय एमाथाय अर्थात दोटो प्रान टार्मिनेटर की इन्स्टल कर टार्मिनेटर क्या हे तथ्यगुलो इतस्त घोरा घूरी कर धरे फ्लाश कर दे अर्थात नष्ट कर दे तेल की हलो जार का जार का जावर कथा छो धरा जाए कम्पिटार थे कम्पिटार जावर कथा छो तो एखान एर का जो गलो बाकी जो तीनटे एक्सट्रा डेटा एखे घुरे बेड़ा से क्यों टार्मिनेटर एक समय पर फ्लाश कर देवे तेल नेटवर्क ठीक थक तथ्य परिवहन गति ठीक थक बस टोपोलजी सुविधा कि बस टोपोलजी कम्पिटारगलो एखे एक एन आई सी कार्डर उदाहरण दिए जखने आरजे फर्टी फाइव पोर्ट रही है एक इथारनेट पोर्ट तो इथारनेट पोर्ट एट तो टूस्टेड पेयर केबिलर जो एखे क्योंकि बी एन सी केबल दिए कानेक्ट करा जाए फाइबर अफ्टिक केबल दिए कानेक्ट करा जाए कोसुविधा नहीं भाव खुशी करते कि एक उदाहरण दिए दीची एन आई सी कार्डर शुद्ध एवे बस टोपोलजी सुविधा कि बस टोपोलजी खूब कम खर्चे क्योंकि कन्फिगार करा जाए खूब सजासजी भाव कन्फिगार करा जाए चाहले खूब सहजे ये नतून एक डिवाइस के कानेक्ट करते एक डिवाइस के रिमूव कर दीते खूब सहजे है सब कटा डिवाइस के सब समय अन थकते हैं नेटवर्क के चालानर जो क्यों ठीक तेम ही एर कि असुविधा रही है जदि को बैकबोन केविलटा को नष्ट हो जाए बैकबोन केविल तो धरा जा छिड़े गल केटे गल तक कि पुरो नेटवर्क क्योंकि डैमेज हो जाए बस टोपोलजी से बैकबोन केविले जदि को समस्या है तेल क्योंकि पुरो नेटवर्क नष्ट हो जाए एक खूब बड़ो समस्या मेन केविलटा के अवश्य सिक्योर रखते हैं ये एक बस टोपोलजिर खूब बड़ो प्रब्लेम ये तरह जो टोपोलजी रही है जेखने साधारण तो फाइबर अफ्टिक केबल व्यवहार कर रिंग टोपोलजी रिंग टोपोलजी वैशिष्ट्य हे रिंग टोपोलजी 
একটা নির্দিষ্ট সার্কেলে তথ্য পরিবহন করে যেমন এই বাঁদিকের এই যে ছবিটা দেখানো হয়েছে রিং টোপোলজির যদি এই কম্পিউটার থেকে কোনো তথ্য এই কম্পিউটারে পাঠানো পাঠাতে হয় এবং এটা যদি ক্লক ওয়াইজ ডেটা ট্রান্সমিশন করে থাকে তাহলে তথ্যটাকে এই কম্পিউটারে যেতে হবে এই কম্পিউটারে যেতে হবে এইভাবে এইভাবে তারপরে এখানে এসে পৌঁছতে হবে কিন্তু এখান থেকে এখানে আসতে পারবে না তার কারণ হচ্ছে রিং টোপোলজি একমুখী তথ্য পরিবহন করে এবার সেক্ষেত্রেও কি হবে সুবিধে যেটা হচ্ছে তারের খরচ অনেক কম হয় ঠিকই কিন্তু অসুবিধে হচ্ছে যদি কোনো মতে একটা কম্পিউটার খারাপ হয়ে যায় বা একটা কম্পিউটার বন্ধ থাকে তাহলে রিং টোপোলজিটা কিন্তু কাজ করবে না কারণ রিং টোপোলজিতে তথ্য একটা কম্পিউটার থেকে আরেকটা কম্পিউটারে যাবে সেখান থেকে আরেকটা কম্পিউটারে যাবে সেখান থেকে আরেকটা কম্পিউটারে যাবে এইভাবে পরিবাহিত হবে এবার এতে একটা সুবিধে আর একটা সুবিধেও রয়েছে খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যদি সিগন্যাল কোনোভাবে আর কি ড্যামেজ হওয়া শুরু হয় তো যখন এই কম্পিউটার থেকে এই কম্পিউটারের তথ্য আসছে এই কম্পিউটার আবার ওই তথ্যটাকে রিপিটারের কাজ করে আবার নতুন করে রিভাইভ করে দেয় করে দিয়ে পরেরটায় পাঠায় ওই জন্য সিগন্যালটা খুব ভালো এতে পরিবাহিত হয় সিগন্যালে কোনো ড্যামারেজ হয় না কিন্তু রিং টোপোলজিতে একটা বিশেষ অসুবিধা আছে সেটা হচ্ছে এর এনআইসি কার্ড আমি নিচে যে ছবিটা দিয়েছি রিং টোপোলজিতে কিন্তু এই বিশেষ ধরনের এনআইসি কার্ড ব্যবহার করতে হয় যেখানে দুটো করে পোর্ট থাকে এখানে আমি টুইস্টেড পেয়ার কেবিলের এনআইসি কার্ডের উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি এখানে দুটো করে পোর্ট কেন থাকে এখান থেকে যে তারটা বেরোচ্ছে সেটা সেন্ডার হিসেবে কাজ করে এখানে যে কানেকশানটা কম্পিউটারে ঢুকছে সেটা রিসিভার রিসিভার হিসেবে কাজ করে আবার এই কম্পিউটার থেকে যে সিগন্যালটা বেরোচ্ছে সেখানে আবার সেন্ডার হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ এতে একটা বিশেষ ধরনের এনআইসি কার্ড ব্যবহার করতে হয় যে এনআইসি কার্ডে একটা পোর্ট থাকে ডেটা রিসিভ করার জন্য একটা পোর্ট থাকে ডেটা সেন্ড করার জন্য সুতরাং তাহলে আমরা বুঝতেই পারছি আমাদের সাধারণ কম্পিউটারে যে এনআইসি কার্ড থাকে সেই এনআইসি কার্ড দিয়ে কিন্তু রিং টোপোলজি তৈরি করা যায় না যার জন্য রিং টোপোলজি বেস্ট কস্টলি এবার কি যদি কোনো একটা কম্পিউটারে কোনো প্রবলেম হয় তাহলে কিন্তু আমার পুরো নেটওয়ার্কটা যেমন বন্ধ হচ্ছে তেমনি এটাকে ট্রাভেল শ্যুট করা খুব কঠিন আমি তো আমাকে প্রত্যেকটা কম্পিউটার ইন্ডিভিজুয়ালি চেক করে দেখতে হবে যে কোন কম্পিউটারের জন্য নেটওয়ার্কটা ইন্টারাপ্ট হচ্ছে তারপরে সেটাকে রিপেয়ার করতে হবে যদি একটা নতুন কম্পিউটার এখানে অ্যাড করতে হয় বা নতুন একটা ডিভাইস অ্যাড করতে হয় বা নতুন বা একটা ডিভাইস এখান থেকে বার করে নিতে হয় আমি এই কম্পিউটারটা মনে করি এখান থেকে বার করে নেবো বা একটা নতুন কম্পিউটারের মাঝখানে নিয়ে আসবো সেক্ষেত্রে কিন্তু পুরো নেটওয়ার্ককে বন্ধ করতে হবে বন্ধ করে তারপরে সেখানে একটা নতুন ডিভাইস অ্যাড করতে হবে বা একটা ডিভাইস রিমুভ করতে হবে এবারে যেটা বলছিলাম একটু আগে যে যদি কোনোভাবে এই মূল তারটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে আমার নেটওয়ার্কটা ইন্টারাক্ট হয়ে যাচ্ছে এর জন্য আবার আরেকটা পদ্ধতি আবিষ্কার করা হলো সেটা হচ্ছে ডুয়েলডিং টেকনোলজি এখানে দুটো কানেকশান থাকে একটা ক্লক ওয়াইজ ডেটা পরিবাহিত করে একটা অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ডেটাকে পরিবহন করে তাহলে কি হয় যদি কোনো মতে এই কেবিল কেবিলের যদি কোনো সমস্যা হয় কেবিলের সমস্যা কোনো পিসির যদি সমস্যা হয় তাহলে কিন্তু নেটওয়ার্ক ইন্টারাক্ট হয়ে যাবে কিন্তু যদি কেবিলের কোনো রকম সমস্যা হয় তাহলে নেক্সট যে আমার লুপটা রয়েছে সেইটা দিয়ে কিন্তু তথ্য পরিবাহিত হবে এইটা একটা বড় প্লাস পয়েন্ট রয়েছে ডুয়েলডিং কিন্তু সেক্ষেত্রে খরচা অনেক বেশি হয় একটাই নেটওয়ার্ককে আবার নতুন করে সাজাতে হয় এবং এর এনআইসি কার্ডের যে প্রবলেমটা রয়েছে তার জন্য আমার দুটো করে এনআইসি কার্ড লাগছে বিশেষ ধরনের সুতরাং এটা খুবই খরচ সাপেক্ষ রিং টোপোলজি এই বিভিন্ন ধরনের অসুবিধের জন্য কিন্তু রিং টোপোলজি খুব একটা ব্যবহার করা হয় না তারপরে আসছে আজকালকার দিনে সব থেকে বেশি ব্যবহৃত টোপোলজি স্টার টোপোলজি এক্ষেত্রে একটা সেন্ট্রালাইজড ডিভাইস থাকে সুইচ বা হাফ একটা সেন্ট্রালাইজড ডিভাইস থাকে সেই সেন্ট্রালাইজড ডিভাইসের সঙ্গে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা কেবিলের মাধ্যমে প্রত্যেকটা ডিভাইস এর যেমন একটা প্রিন্টার চার চারটে পিসি রয়েছে প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা কেবিলের মাধ্যমে কানেক্টেড রয়েছে তাহলে কি হচ্ছে একদিকে আমার যেমন যদি কোনো একটা পিসির প্রবলেম হয় তো শুধু সেই পিসির সাথে কমিউনিকেশানটা ড্রপ হবে একটা কোনো কেবিলের যদি সমস্যা হয় তো সেই পিসির সঙ্গে কমিউনিকেশানটা ড্রপ হবে এইটা হচ্ছে আমার মূল সমস্যা নয়তো এবং যদি আমি নতুন একটা কোনো পিসিকে কানেক্ট করতে চাই জাস্ট একটা কেবিল দিয়ে একটা পিসি কানেক্ট করে দিলেই হবে আমি যদি নেটওয়ার্কের পাওয়ার বাড়াতে চাই আমি যদি নেটওয়ার্কের নোডের পাওয়ার নোডের সংখ্যা বাড়াতে চাই সেক্ষেত্রে আমার যে সেন্ট্রালাইজড ডিভাইস রয়েছে সুইচ বা হাব তার যে পোর্টের সংখ্যা সেই পোর্টের সংখ্যাটা বাড়িয়ে দিলেই আমার হয়ে যাবে একটা সিঙ্গেল শুধু চেঞ্জ করে দিয়ে কানেক্ট করে দিলেই হয়ে যাবে খুব সহজে হবে কিন্তু প্রবলেম একটা আছে খুব মারাত্মক যদি কোনো সময় এই যে সেন্ট্রালাইজড ডিভাইস যার ওপরে বেস করে সমস্ত নেটওয়ার্কটা চলছে সেই ডিভাইসটা যদি কোনো মতে খারাপ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু পুরো নেটওয়ার্কটাই বন্ধ হয়ে যাবে স্টার টোপোলজির এই একটাই অসুব
কতগুলো চ্যানেল লাগবে বা কতগুলো কানেকশান করতে হবে এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান বাই টু যে রেজাল্টটা বেরোবে সেই রেজাল্ট অতগুলো সংখ্যক আমার চ্যানেল বা তার লাগবে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো প্রত্যেকটা কম্পিউটার পিয়ার টু পিয়ার কানেকশানের মতো প্রত্যেকটা কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে অর্থাৎ যদি কোনো মতে এই কেবিলের কোনো সমস্যা হয় তাহলে কিন্তু কম্পিউটার এখান থেকে এখানে যোগাযোগ করতে পারে বা এখান থেকে এইভাবে এসে এখানে যোগাযোগ করতে পারে বা এখান থেকে এইভাবে গিয়ে এখানে যোগাযোগ করতে পারে যে কোনো পদ্ধতিতে ওখানে যোগাযোগ করতে পারবে যদি সব কটা পদ্ধতি একসঙ্গে ড্যামেজ হয় তাহলে সেটা আলাদা ব্যাপার ওটা অ্যাক্সিডেন্ট তাহলে কমিউনিকেশান করা যাবে না তো মেস টোপোলজি যার জন্য কী হয় খুব স্ট্রং টোপোলজি হয় মেস্টোপোলজি এক্ষেত্রে ডেটা ট্রান্সফারে খুব একটা অসুবিধা হয় না কিন্তু এটা খুব কস্টলি এবং তারের একদম জঞ্জাল তৈরি হয় এবং মেস্টোপোলজি দুটো পদ্ধতিতে তথ্য পরিবহন করে সে পদ্ধতিগুলোকে সেট আপ করতে হয় যার একটার নাম হচ্ছে রাউটিং আর একটার নাম হচ্ছে ফ্লোডিং এখানে কোনো রাউটার না থাকলেও প্রত্যেকটা কম্পিউটারে মেস্টোপোলজির জন্য রাউটিং কনসেপ্টকে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় যার জন্য রাউটার যেভাবে কাজ করে যার কাছে নেবার টেবিল থাকে যে কোন পথ দিয়ে গেলে তথ্য সহজে পৌঁছবে ডেটা লস কম হবে এগুলো প্রতিটা কম্পিউটারের কাছে জানা থাকে যেহেতু যদি এটাকে রাউটার রাউটিং মেথডে আর কি ডেটা ট্রান্সমিশন করা হয় আর যদি ফ্লোডিং মেথডে ডেটা ট্রান্সমিশন করা হয় তাহলে ওই ইনফরমেশানগুলো এখানে থাকে না ও সবাইকে তথ্যটা পাঠিয়ে দেয় এবার সবাইকে তথ্যটা পাঠিয়ে দেওয়ার পরে সেই যেরকম বাস টোপোলজিতে বলেছিল একটা সেন্ডারের ইনফরমেশান রিসিভারের ইনফরমেশান দুটো ইনফরমেশানই থাকে তো যার কাছে রিসিভারের ইনফরমেশান রয়েছে সেই কম্পিউটারের তথ্যটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে সেন্ডারের সেন্ডার যদি ওটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে যে রিসিভার সেই পাবে বাদ বাইকে কিন্তু ওটাকে নিতে পারবে না এটা হচ্ছে মেস টোপোলজি ট্রি টোপোলজিতে একটা এটা হায়ারকিয়ার মেথড ইউজ করে এবং মিনিমাম তিনটে স্তর না হলে ট্রি টোপোলজি বলা যায় না এক্ষেত্রে একটা মূল কানেক্টেড ডিভাইস বা কম্পিউটার থাকে যার সঙ্গে কিন্তু সবাই কানেক্টেড থাকবে ধরা যাক এই কম্পিউটার থেকে যদি এই কম্পিউটারে কোনো তথ্য পরিবহন করতে হয় তাহলে এই কম্পিউটার সেটাকে এই কম্পিউটারে পাঠাবে এই কম্পিউটার থেকে তথ্যটা এই কম্পিউটারে আসবে এবং এখান থেকে এই কম্পিউটারে যাবে গিয়ে তারপরে এখানে আসবে এইভাবে তথ্যটা ট্রি টোপোলজিতে পরিবাহিত হয় তো ট্রি টোপোলজির ক্ষেত্রেও যদি এখান থেকে কোনো মতে এই কেবিলিংটা ড্যামেজ হয় তাহলে কিন্তু পুরো এই দিককার নেটওয়ার্কের সঙ্গে কানেকশানটা ছিন্ন হয়ে যাবে এক্ষেত্রে প্রচুর তার ব্যবহার করা হয় ট্রাভেল শ্যুট করাও বেশ কঠিন এবং এটা খুব সহজে কনফিগার করা যায় না খুব কস্টলি নেটওয়ার্ক টোপোলজি সো ট্রি টোপোলজিও কিন্তু খুব বেশি যে ব্যবহার হয় তা নয় তারপরে ফাইনাল যেটা আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে হাইব্রিড টোপোলজি হাইব্রিড টোপোলজিতে কি হয় না এক্ষেত্রে যখন দুই বা ততোধিক টোপোলজি একসাথে মিশে একটা টোপোলজি তৈরি করে তখন তাকে বলা হাইড বিড টোপোলজি ধরা যাক আমার একটা অফিস রয়েছে যে অফিসে আমার একটা সেকশানের জন্য রয়েছে রিং টোপোলজি একটা সেকশানের জন্য রয়েছে বাস টোপোলজি আর একটা সেকশানের জন্য রয়েছে স্টার্ট টোপোলজি যেটা এখানে দেখানো হয়েছে এখন রিং টোপোলজির একটা কম্পিউটারের সঙ্গে যদি আমি স্টার্ট টোপোলজি সুইচ বা হাফকে কানেক্ট করে দিই এবং সুইচ বা হাফ থেকে একটা কানেকশান নিয়ে যদি বাস টোপোলজির সঙ্গে আমি কানেক্ট করে দিই তাহলে এখানে তিনটে আলাদা আলাদা টোপোলজি একসাথে মিশেছে যখন একাধিক টোপোলজি একসাথে মিশে একটা টোপোলজি তৈরি করে তখন তাকে বলা হয় হাইব্রিড টোপোলজি খুবই জটিল কস্টলি এখানে যদি কোনো রকম সমস্যা হয় কম্পিউটারে তাহলে যেমন আমরা আগেরগুলো পড়ে আসলাম ঠিক সেই হিসেবেই কিন্তু প্রবলেমকে আমাদের ডায়াগনোস করতে হয় রিং টোপোলজির ক্ষেত্রে যদি এখানে কোনো প্রবলেম হয় তো পুরো নেটওয়ার্কটা ড্যামেজ হয়ে যাবে তো তখন আমাদের এর সঙ্গে এই পুরো নেটওয়ার্কের কোনো যোগাযোগ থাকবে না বাস টোপোলজি যদি ব্যাকবোনটা এখান থেকে কেটে যায় তাহলে সেখানেও তাই আমরা এখানে কিন্তু ওটাকে পাব না তো এই প্রবলেমগুলো কিন্তু হাইব্রিড টোপোলজিতে থাকে তো হাইব্রিড টোপোলজি ট্রাভেল শ্যুট করাও প্রবলেম কিন্তু কি হয় বড় বড় অফিসের ক্ষেত্রে যেখানে এরকম আলাদা আলাদা টোপোলজি থাকে সেগুলোকে একসাথে যখন আমরা কানেক্ট করে দিতে পারি তখন আমাদের কাজের সুবিধা যার জন্য কিন্তু হাইব্রিড টোপোলজি ব্যবহার হয় তো তাহলে আজকে আমরা ক্লাসে নেটওয়ার্ক টোপোলজি নিয়ে আলোচনা করলাম যেখানে সবকটা টোপোলজি নিয়ে অল্প বিস্তার তাদের সুবিধা অসুবিধা এবং তাদের স্ট্রাকচারটা কেমন হয় সেটাকে বলে দিলাম এবার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে বলে রাখি এখানে যে ছবিগুলো দেয়া হয়েছে এগুলো সবই একটা একটা ডায়াগ্রাম রিং টোপোলজি করার মানে এরকম নয় যে ঘরের চারপাশে আমাকে কম্পিউটার বসাতে হবে এবং তার দিয়ে ঘিরে রাখতে হবে বা স্টার টোপোলজি করার মানে এই নয় যে ঘরের ঠিক মেঝের মাঝখানে একটা সুইচ বা হাফ রাখতে হবে এবং চারপাশে কম্পিউটার রাখতে হবে এরকম নয় আমরা এগুলোকে কনফিগার করতে পারি অন্যভাবেও কেমন না আমরা রিং টোপোলজি যেটা করছি একটা দেয়ালে আমরা কনফিগার করলাম ফার্স্ট রিং টোপোলজির বৈশিষ্ট্য একটা কং একটা লুপটা থাকবে কোনো জায়গায় ছাড়া থাকবে না চারিদিক সব সময় জোড়া থাকবে তাহ
এবার তৃতীয়র সঙ্গে চতুর্থ চতুর্থর সঙ্গে একটা তার কানেক্ট করে আমি আবার প্রথম কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করে দিলাম তো এই ক্ষেত্রে আমাকে সেটা গোল করে বসানোর দরকার নেই ঠিক আছে তো এগুলো মনে রাখবে যে এটা একটা ডায়াগ্রাম এটা কিন্তু কোনো সময় আমাদের ওই আকারে বসানোর দরকার নেই আমরা আমাদের মতো ইচ্ছা মতো বসিয়ে নিতে পারি শুধু কেবল ইনটা আমাদের হিসেব রাখতে হয় আজকে টিউটোরিয়াল এই পর্যন্তই কেমন লাগলো টিউটোরিয়ালে কমেন্টে জানিও যদি কোনো সমস্যা থাকে তাও কমেন্টে জানিও সেগুলোকে দরকার হলে নতুন ভিডিও দিয়ে আবার সলভ করে দেওয়া হবে আজকে টিউটোরিয়াল এই পর্যন্তই